falsarios, antidemócratas, traidores a la patria. Así le dijo Claudia Sheinbaum a todas las personas que aparecieron ahí en la marcha por la democracia este domingo en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. La candidata de Morena a la presidencia de la República no acaba de entender que todas esas personas que llenaron el Zócalo, sí, porque lo llenaron a pesar de que el presidente de la República decía que no, todas, todas esas personas también son parte del pueblo que ella, si gana, va a gobernar. Es increíble que a la candidata a la presidencia aún no encuentra la fórmula para alejarse de todas las estupideces que dice el anciano. Estupideces que desafortunadamente serán el epitafio de una situación muy complicada que tendrá el sexenio de la científica y que al parecer nada académica persona que va a llegar a la presidencia de la república. El presidente de la república también al otro día dijo que todas estas personas se habían enriquecido de la corrupción, habían sido todo este tipo de cosas y sin llegar a ser un poco sensibles de todo lo que dice el presidente, porque obviamente todas las personas que están ahí no son los a los que él se refiere. Sí sería bueno decirle al presidente que todas esas personas, muchos de ellos, fueron personas que votaron por él y que se sienten decepcionadas por todo lo que está pasando en el país. El, en el momento en que el presidente de la República perdió la memoria y decidió Darle la espalda a toda la historia que él mismo forjó con todas las marchas, con todos los plantones, con todas las cosas que hizo, es el momento para darse cuenta que es un presidente que vive fuera de la, de la realidad. Y está dejando un país en ruinas y sobre todo un país que desafortunadamente aún no acaba de entender que todas las cosas que están pasando en algún momento les van a pegar. Chairos o no chairos, fifís o no fifís, demócratas, antidemócratas, lo que sea. Todos los mexicanos tenemos que estar pendientes y conscientes de que todo este tipo de expresiones son la continuación de un gobierno autoritario, de un gobierno que desafortunadamente no quiere soltar el poder y de un gobierno que no tiene absolutamente idea de nada. Tenemos que entender que todas las situaciones que pasaron este fin de semana es porque el pueblo bueno, ese mismo pueblo bueno que el presidente de la república tanto ensalzó, también está abriendo los ojos en contra de él. Y desafortunadamente para el presidente, todo el que no está a su favor está en su contra. Y sería bueno decirle eso a todas las personas que han apoyado todas las tarugadas que ha dicho este señor. Porque sería bueno también decirles que a pesar de que existan millones de situaciones a los chairos, también les va a llegar su momento económico. También les va a llegar su momento violento. Y créanme, todas esas cosas y esas formas que tienen para defender al presidente no les van a servir absolutamente de nada. El pueblo bueno habló. El presidente hizo lo suyo. Y la candidata que supuestamente va a ganar, según ellos, sigue dando todo este tipo de tintes autoritarios que va a tener en un gobierno que va a heredar una herencia maldita, que va a heredar muchísimas cosas, más allá de solamente una banda presidencial. Y miren qué chistos. Juan Escutia quitó la bandera de México para poder quitársela al enemigo y que no la pisoteara. Y en una forma simbólica, con esa semiótica que Andrés Manuel López Obrador le canta tanto, también nos quitó a todos los mexicanos la bandera de la plaza más pública del país, el Zócalo Capitalino, para asegurarnos que las cosas y los símbolos son su únicamente suyos. Pero tenemos que recordarle algo al presidente. Este es nuestro país. Y él se va a largar a la chingada donde nunca debió haber salido. Y nosotros vamos a seguir aquí, luchando por la democracia, luchando por nuestro bienestar. Y sobre todo, haciendo frente al mal gobierno como el de la Cuarta Transformación. Tenemos que ser conscientes de todo lo que pasa en el país y darnos cuenta de que este presidente es solamente una caricatura de lo que prometió. Y eso, eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.